Avant d'apporter un, un commentaire qui sera nécessairement très, très personnel à, à ces, à ces, aux exposés qui viennent de nous être présentés, je voudrais d'abord euh, saluer leur, leur remarquable qualité et puis souligner leur, leur cohérence aussi. Euh, je crois que ce qu'ils font apparaître, euh, bien sûr, les, les autres sessions de ce colloque euh, l'ont fait, c'est euh, bien entendu la l'écrasante suprématie de l'anglais dans les systèmes éducatifs nationaux euh, liée pour partie euh, à ce que... Il faut couper. Liée pour partie à ce que madame... Euh, à même temps celui-ci. Il faut couper l'autre. Il faut couper l'autre. Liée pour partie à ce que madame Koichi a appelé le, le monolinguisme institutionnel euh, alors, comment, comment briser ce, ce monolinguisme institutionnel euh, Mme Koichi nous, modestement, et peut-être de manière plus réaliste, euh, a évoqué une piste qui, qui peut être très intéressante, en effet, euh, pour euh, briser ce qu'elle appelait l'habitus monolingue. Euh, de ce point de vue, si vous me permettez un. un une prise de position qui n'engagera que moi, euh, je crois que nos systèmes éducatifs, euh, et le système éducatif français ne fait pas exception, euh, fait une tragique erreur en introduisant euh, l'apprentissage de l'anglais euh, dès le plus jeune âge, je, je veux dire dans les toutes premières années du, du primaire. Euh, parce que ce qu'il faudrait faire, euh, ce qu'il faudrait faire à cet âge-là, où, où euh, en réalité la connaissance d'une langue étrangère ne se fixe pas, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est habituer euh, les jeunes enfants à délier leur langue. C'est-à-dire qu'il faut les habituer à, à, à chanter en chinois, à compter en allemand, à réciter une poésie en français, euh, bref, euh, leur donner un accès au, au plus grand nombre de langues possible. C'est la seule manière euh, que nous aurons, euh, que nous pourrions trouver de... de de, de briser cette habitude, cette habitus monolingue, initiée à la diversité avant même de commencer véritablement euh, l'apprentissage d'une euh, langue étrangère et, et naturellement euh, 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 de commencer à apprendre l'anglais à un âge qui pourrait être retardé. Alors, euh, 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 J'ai été très frappé en écoutant l'exposé le, euh, particulièrement clair de, de Madame Lee euh, évoquant les objectifs euh, de l'apprentissage des, des langues étrangères dans, dans le système éducatif coréen euh, par, euh, par l'énoncé d'objectifs euh, qui pouvaient tous se traduire en termes de compétences. Mais euh, tous les systèmes éducatifs font de même. Hein, je, 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 je la rassure, euh, y compris d'ailleurs euh, le cadre européen commun de référence euh, qui euh, résonne en termes de, de compétences. Euh, on pourrait croire à la lecture de ces objectifs et en prenant connaissance de, de ce référentiel, car c'est un référentiel qu'elle nous a proposé, euh, on, on pourrait croire qu'une langue, ça n'est qu'un ensemble de compétences euh, réceptive, euh, comprendre, lire, ou bien productive, euh, parler, écrire, correspondant à un système de communication qui a son lexique, sa morphologie, sa syntaxe. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une langue n'est pas seulement un ensemble de compétences. Euh, que les pédagogues que vous êtes raisonnent en termes de compétences, enfin, ce qui... Euh, apprennent les langues étrangères à leurs étudiants, on le comprend aisément. Mais ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est qu'une langue n'est pas seulement un ensemble de compétences, une langue est aussi, est aussi et indissolublement un point de vue sur le monde. Je, 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 je le disais tout à l'heure, les langues ne disent pas toutes la même chose. Le russe a deux mots pour désigner la couleur bleue selon qu'il s'agit du bleu du ciel ou du bleu de la mer. Euh, le français a deux termes pour désigner un cours d'eau selon qu'il se jette dans la mer ou pas, rivière ou fleuve, etc., etc. 
On pourrait multiplier les exemples. Vous ne dites pas la même chose lorsque vous employez le mot « spring » en anglais pour désigner le printemps, parce que dans le mot « spring », il y a une connotation de surgissement, de jaillissement, qui n'existe pas dans le mot « printemps ». Et ce qui permet d'en prendre conscience, c'est justement le passage d'une langue à l'autre, c'est-à-dire la traduction. Et je regrette beaucoup pour ma part, et c'est le second point de vue euh, qui n'engage pas moi que je voulais émettre à cet égard, je regrette beaucoup que dans euh, l'apprentissage des langues aujourd'hui, exclusivement axé sur l'acquisition de compétences, on fasse l'impasse sur la pratique de la traduction. Je, je trouve que l'on devrait introduire, dès qu'on peut le faire, des exercices de traduction, précisément, dans l'apprentissage des langues, pour faire comprendre aux plus jeunes esprits, et le plus tôt possible, la différence des langues, leur opacité fondamentale, leur épaisseur, pour leur faire prendre conscience, justement, qu'une langue n'est pas seulement un ensemble de compétences. Et bien, Nishimura l'a très bien dit, en évoquant euh, euh, les, les six principes euh, autour desquels devrait s'organiser à son sens euh, un apprentissage des langues. Elle, elle a évoqué son cinquième principe, elle disait qu'il euh, faut apprendre les langues étrangères pour reconsidérer la langue maternelle du point de vue des apprenants étrangers. Mais c'est un des objectifs de l'apprentissage d'une langue étrangère. Euh, tout le monde connaît la phrase de Goethe. Il faut apprendre une langue étrangère pour mieux comprendre sa propre langue. Euh, le philosophe Barbara Cassin euh, dit... Euh, il faut parler plus d'une langue pour savoir qu'on en parle déjà une. Euh, C'est le vis-à-vis -vis des langues qui nous permet de comprendre ce qu'est profondément sa langue et qui permet de faire un, un retour euh, euh, vers soi-même. Ce, ce qui permet en effet de, de réconcilier ou de conjuguer euh, l'ouverture à autrui avec... Euh, euh, avec la, la culture de, de sa propre identité linguistique, n'est-ce pas euh, L'apprentissage d'une langue étrangère ne vous dépossède pas de votre identité, au contraire, euh, elle contribue à la, à la renforcer. Euh, C'est du reste ce que, euh, que euh, Mme Cauchy euh, soulignait en, en nous disant, disant qu'il fallait arrêter de voir le monde à travers euh, les États-Unis. Euh, C'est effectivement cette idée fondamentale qu'une langue est, est, un, est un point de vue sur le monde. Et que ceci ne signifie aucunement euh, qu'il faille nier euh, ce que M. Martinez a appelé excellemment euh, le besoin de véhicularité. Hein. Tout le monde comprend et conçoit euh, que nous ayons besoin euh, d'une langue commune euh, pour, euh, pour répondre à des besoins de communication immédiate. Euh, mais répondre à des besoins de communication immédiate, c'est ne répondre que très partiellement euh, à des besoins d'expression, à des besoins de compréhension en profondeur, à des besoins de dialogue interculturel qui euh, vont devenir au fil des années de plus en plus marqués. Et, et de ce point de vue, je crois qu'il faut soutenir de manière un peu paradoxale euh, que euh, parmi les, les raisons il peut y avoir d'apprendre une langue étrangère. Monsieur Oki tout à l'heure évoquait les motivations des apprenants de français. Et il parlait en termes d'utilité, de satisfaction personnelle, etc. Pourquoi apprendre une langue étrangère Eh bien, à bien des égards, parce que ça ne sert à rien. Il faudrait avoir le courage de dire que, à certains égards, ça ne sert à rien. Euh, euh, un auteur français, Charles Danzig, vient de faire un essai qui s'intitule, je crois, Pourquoi lire Pourquoi lire Pourquoi faudrait-il lire des livres Et euh, euh, au bout de 250 pages, il conclut euh, il faut lire parce que ça ne sert à rien. Et, et bien, une partie des raisons, ce n'est pas la seule, bien entendu, euh, les langues servent à quelque chose, comment le dire Mais une partie des raisons pour lesquelles il faut apprendre une langue étrangère et pour lesquelles il faut apprendre le français, c'est parce que ça ne sert à rien. Je vous remercie.